ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஐசிசி வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இப்போ தான் சமீபத்தில் முடிஞ்சது சமீபத்தில் முடிஞ்ச விஷயத்துலேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நாம் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ரைட் நாம் இன்னை கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷனோட உள்ளே போகலாம் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் மை செல்ஃப் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் மை ஹார்ட் இஃப் ஐ ஒர்க் ஹார்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்ரி டே இன் மை லைஃப் ஐ எம் ஆன்சரபிள் டு நோ ஒன் இதை யார் சொல்லியிருந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் மிஷின் என்று அழைக்கக்கூடிய விராட் கோலி அவர்கள் தான் சொல்லியிருப்பார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன நம்புகிறேன் என்னை முழுசாக நம்புகிறேன் நான் ஒரு நாளைக்கு நூற்றுக்கு நூற்றி இருபது சதவீதம் நான் வேலை செஞ்சோம்னா நான் யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களில் டெடிக்கேஷன் டிசிப்ளின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் சொன்ன மாதிரியே தான் சமீபத்தில் நடந்த ஐசிசி வேர்ல்டு கப்பை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வேர்ல்டு கப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது இந்த வேர்ல்டு கப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி எட்டு மேட்ச் வரைக்கும் நடந்துச்சு இந்த நாற்பத்தி எட்டு மேட்சில் மொத்தம் கலந்துக்கிட்ட இன் இவங்களோட எண்ணிக்கை கிரவுண்டுக்கு ஆடியன்ஸாக பார்க்க வந்தாங்கல்ல அவங்களோட எண்ணிக்கை என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிங்க சுமார் பன்னெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐசிசி தரப்பில் இருந்து அவ அஃபீஷியலாகவே கொடுத்துட்டாங்க சரியா அப்போ பன்னெண்டு லட்சம் பேர் ஆடியன்ஸாக உட்கார்ந்துவே பார்த்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சரி எப்போ சார் இந்த ஐசிசி வேர்ல்டு கப் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டு அக்டோபர் அஞ்சாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க யாருக்கும் யாருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துக்கும் நியூசிலாந்துக்கும் தான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நடக்கும் அதில் நியூசிலாந்து செம்மையாக வின் பண்ணிவிடுவாங்க அடுத்து எப்போ முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும் அது யாருக்கு யாருக்கும் முடிஞ்சது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஃபைனல் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் ரைட் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நடத்துனது எந்த அமைப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் ஆர்கனைஸ்ட் பை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஐசிசி ஐசிசின்னு சொல்கிறோம்லா அதனோட டெஃபனிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இதனுடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் தான் இருக்குது அதை தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டில் மூன்று விதமான ஃபார்மேட் இருக்கு ஒன்று டெஸ்ட் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஓவர் போட்டியை வந்து ஓடிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்டை இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டி டுவெண்ட்டி சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா இந்த மூன்று விதமான ஒரு ஒருத்தான் <laughs> 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 பத்து அணிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுச்சு ரைட்டா அந்த பத்து அணிகள்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே எல்லா பேருமே தெரியும் அந்த பத்து அணிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுச்சு மொத்தம் எத்தனை பேட்ச் மேட்ச் தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீக் சுற்று மட்டும் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு மேட்ச் நடந்திருக்கும் அது போக ரெண்டு அரை இறுதி ஒரு ஃபைனல் ஆக மொத்தம் நாற்பத்தஞ்சு பிளஸ் மூணு எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு மேட்ச் மொத்தமாக நடத்தியிருக்கிறாங்க இந்த வேர்ல்டு கப் சீரியஸில் நடைபெற்ற மேட்சுகளோட எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மேட்ச் யாருக்கு யாருக்கு நடைபெற்றது அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் தான் நடைபெற்றுச்சு அப்படிங்கிறது பிளேயர் ஆஃப் த சீரியஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்மிசின் விராட் கோலியை தான் பிளேயர் ஆஃப் த சீரியஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டத்தோடைய தொடக்கத்திலேருந்து இறுதி வரைக்கும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்குது யார் அப்படின்னு பார்க்குறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது தான் பிளேயர் ஆஃப் த சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வாங்கியிருக்கிறது இந்திய அணியைச் சேர்ந்த ரன் மிஷின் என்று அழைக்கக்கூடிய விராட் கோலி தான் வாங்கியிருந்தார் ரைட் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ரன்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொடரில் இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக ரன் அடித்தது சரியா ஒரு மேட்ச் இல்லை இருக்கக்கூடிய எல்லா மேட்சையும் சேர்த்து அதிகமாக ரன் அடித்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி தான் அடிச்சிருக்காரு எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரன் அடிச்சிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி சச்சின் அடித்தது தான் அதிகபட்ச ரெக்கார்டாக இருந்துச்சு அதை இந்த முறை
அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் விக்கெட்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வேற யாரும் இல்லை நம்ம இந்தியன் சீம் இந்தியன் டீமை சேர்ந்த முகமது ஷமி தான் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன்னே அப்படி சொல்லலாம் கடைசியிலலாம் அவர் போட்ட பவுலிங்கை பார்க்கும்போது உண்மைக்குமே வேற லெவலாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக பிடிச்ச பிளேயர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி பிடிக்கும் அதர் ஸ்டீமில் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயின் வில்லியம்சன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயரை நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பவுலராகவும் இருக்கட்டும் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கட்டும் ஆல்ரவுண்டராக இருக்கட்டும் யார் எந்த டீமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கும்போது பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவிஸ் ஹெட் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவர் தான் இவர் தான் ஆஸ்திரேலியாவோட வெற்றிக்கு காரணம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரியே ஒரு மூணு விக்கெட் போயிடும் ஏன்னா இந்தியா கூட ஒரு எண்பத்தி ரெண்டோ என்னமோ வரங்கும்போது தான் ரெண்டு விக்கெட் இருக்கும் ஆனால் ஆஸ்திரேலியா ஒரு நாற்பதோ அந்த ரேஞ்சு கிட்ட வரும்போது மூணு விக்கெட் போயிடும் ஸ்டீவன் ஸ்மித்து அவுட் ஆகி போயிடுவார் ஓகே நம்மளும் விக்கெட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நம்ம ஹோப் எல்லாத்தையும் உடச்சி ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பாதை கூட்டிகிட்டு போனதே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவிஸ் ஹெட் ஐ திங்க் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ரன்ஸ் அடிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனாவது வேர்ல்டு கப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்றாவது வேர்ல்டு கப் ஒரு வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிறது நாலு நாலு வருஷத்துக்கு ஒருக்க நடைபெறும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு வ இப்போ அடுத்த வேர்ல்டு கப் அப்போ எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் தான் நடக்கும் அதை ஹோஸ்ட் பண்ணக்கூடியது இந்த முறை வந்து இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ணிச்சா அடுத்து அதை ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது சவுத் ஆப்ரிக்கா அதுக்கப்புறம் நபீபியா அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு இன்னொரு நாடு சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபைனல் மேட்ச் வந்து எங்கே வச்சு நடந்துச்சு சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஸ்டேடியம் அப்படின்னு இப்போ தான் உருவாக்கியிருந்தாங்க என்ன ஸ்டேடியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியத்தில் வச்சு தான் இந்த ஃபைனல் மேட்ச் நடைபெற்றுச்சு அப்படிங்கிறது தான் பெரிய முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு எந்த இடத்துல நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எஸ்எஸ்சிலையும் சரி ரயில்வேலையும் சரி பேங்கிங்லேயும் சரி எல்லா இடத்துலையும் சரி ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க கிரிக்கெட் வாரியாக கேட்டாங்கன்னா இந்த கொஷின் கேட்குறதுக்கு எக்கச்சக்கமான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து என்னன்னு பார்க்கும்போது மாஸ்காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாஸ்காட்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வேர்ல்டு கப்புக்கு அந்த வேர்ல்டு கப்பு நடத்துகிறோம் அதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு சின்னம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்னம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் அதாவது ஒரு ஆண் பொம்மையும் ஒரு பொம்மையும் ரெண்டு பொம்மைகள் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று ஆண் பொம்மை இன்னொன்று பொன் பொம்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாங் அப்படிங்கிறது வந்து ஆண் பொம்மை சரியா அடுத்து பிளேஸ் அப்படிங்கிறது ஃபீமேல் பொம்மை ரைட்டா பெண் பொம்மை அது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் பீம் சாங் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு கப்பு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு தீம் சாங் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த முறை தீம் சாங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தில் ஜசான் போல் அப்படிங்கிற அந்த தீம் சாங் தான் இந்த ஆட பாடப்பட்டிருக்கு அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து சின்ன சின்ன தகவல்கள்லாம் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஐசிசி வேர்ல்டு கப்பில் அதிகமாக ஸ்ட்ரைக் வை ஸ்ட்ரைக் ரைட் வச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வல் தான் வச்சுருப்பார் ஏன்னா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக அவர் ஆடின ஆட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா மொதல் நூறு ஒரு நார்மலாக ஆடியிருப்பார் அடுத்த நூறு பார்த்தீங்கன்னா கால் வழியோடு ஆடியிருப்பார் வேற லெவலில் ஆடியிருப்பார் இரநூத்தி ஒரு ரன் அடிச்சிருப்பார் அதிகபட்ச ரன் இந்த சீரியஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்சில் அதிகபட்சமாக அடிக்கப்பட்ட ரன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வல் அடித்த இரநூத்தி ஒன்று தான் அதனுடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ செவன் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் சிக்ஸஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொடரில் நடந்துருச்சுல்ல இந்த இந்த தொடரில் அதிகமாக சிக்ஸ் அடித்தது மொத்த மேட்சையும் கணக்கெடுத்து அதிகமாக சிக்ஸ் அடித்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தான் மொத்தம் எத்தனை சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓரு சிக்ஸு நம்ம கமெண்டேட்டரிலலாம் பார்த்துட்டே தான் இருப்போம் பவர் பிளே என்னும் கோவிலில் கடவுள் யார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரோஹித் சர்மா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்டேட்ரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நல்லா தன்னுடைய பொட்டன்ஷியலை கொடுத்தாருங்க இதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து மெதுவாக விளையாடணும்னு நினைப்பார் மற்ற தொடரில் இந்த தடவை உலகக்கோப்பையில் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸாக தான் இருந்துச்சு இதை பற்றியும
ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆஸ்திரேலியா தான் சரியான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்க்கலாம் அதோட தகவல் என்னன்னு பார்த்தீங்களா ஆஸ்திரேலியா ஆறு முறை ஜெயிச்சுதுன்னு சொன்னீங்களே எந்தெந்த வருஷங்கள்ல தான் ஜெயிச்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மற்றும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆக மொத்தம் ஆறு முறை கோப்பையை வென்றிருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஃபைனல்ல யார் தோத்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணி தான் ரன்னராக இருக்குது ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் ஹூ ஆன் த பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அவார்டு இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்டு கப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த பிளேயர் ஆஃப் த சீரீஸ் சொன்னோம்லா தொடர் நாயகன் விருது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற யாருக்கும் இல்லை ரன் மிஷின் விராட் கோலிக்கு தான் எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரன் அடிச்சிருப்பாருங்க மனுஷன் ஓகே செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அடிச்சிருப்பாரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஐம்பதாவது செஞ்சுரியையும் இங்கே தான் பூர்த்தி செஞ்சுருக்காரு இப்போ ஓடியையில் அதிகபட்ச செஞ்சுரி யார் அடிச்சிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி தான் முதல் இடத்துல இருக்கிறாரு ஓகே ஐம்பது செஞ்சுரியோட இது கண்டினியூ ஆகணும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹூ பிகம் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் இன் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் டு டைம் அவுட் இந்த இந்த இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டு வந்து நிறைய விதங்களில் கொடுக்கலாம் போல்ட் ஆகலாம் அடுத்து ஸ்டெம்பிட் பண்ணலாம் கேட்ச் கொடுத்து அவுட் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆகி இரண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள கிரவுண்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படி வரலை அப்படின்னா அந் அடுத்த பேட்ஸ்மேனும் அவுட்டு அப்படின்னு அறிவிச்சிருவாங்க அங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ மேத்திஸ் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுடைய கேப்டன் ஆங்கிலோ மேத்திஸ் தான் வந்து என்ன ஆயிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக வந்திருப்பார் பங்களாதேஷ்க்கு எதிரான மேட்சில் அது எவ்வளோ சொல்லி போராடி பார்த்துருப்பார் ஆனால் பங்களாதேஷ் ஹெல்ப் பண்ணாது சப்போர்ட் பண்ணாது ஷாகிப் அல் ஹஷ் அல்கேஷன் வந்து ஏங்கிட்ட நீங்கள் பேசி என்ன பிரோஜன் இல்லை நீங்கள் அங்கே பேசுங்க அப்படின்றுவார் அவர் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தால் நிச்சயமாக அந்த மேட்சில் அவர் விளையா விளையாண்டுருக்கலாம் ஓகேவா கிரிக்கெட் இஸ் த ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஷிப் அப்படிம்பாங்க அது எப்படின்னு தெரியல நீங்கள் அதை பற்றி இதை பற்றியும் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சா கூட கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ரைட்டா அப்போ யார் டைம் அவுட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சலோ மேக்சி மேத்யூஸ் தான் அறிவிக்கப்பட்டார் டைம் அவுட்டாக கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்த கேப்டன் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தகவல் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தலைமையகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துபாயில தான் இருக்கு அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் த கரண்ட் சேர்மன் ஆஃப் ஐசிசி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்க் பார்க்லே அப்படிங்கிறவர் தான் சேர்மன் இந்த ஐசிசி பிசிசிஐ இல்ல எனக்கு ஐசிசிக்கு சரியா ஐசிசிக்கு வந்து தலைமைத்துவத்தில் இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்க் பார்க்லே அப்படிங்கிறவர் தான் சேர்மன் தலைவராக இருக்கிறார் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன வாட் இஸ் த மோட்டோ ஆஃப் ஐசிசி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மோட்டோ அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் இந்த என்ன சொல்ல ஒரு பொன்மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஐசிசிக்குன்னு ஒரு பொன்மொழி இருக்குது என்ன மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் ஃபார் குட் அப்படிங்கிறது தான் ஐசிசியோட பொன்மொழி மோட்டோனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பொன்மொழி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைனலா உங்களுக்கான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு யாருனாலும் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க இருந்தாலும் நான் கேட்குறேன் எனக்கு மனசும் இல்லை ஆனால் கேட்கலாம் கொஷின் அதுக்காண்டி தான் கேட்கலாம் விச் டீம் வான் த டைட்டில் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐசிசி மென்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் உலக கோப்பையை வென்ற அணி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறோம் ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்திரேலியா ஆப்ஷன் பி இந்தியா ஆப்ஷன் சி சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆப்ஷன் டி ஸ்ரீலங்கான்னு கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கான ஆன்சரையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி வெவ்வேறான கிளாஸஸ் நம்ம டேப் சென்டர் சேனலில் வந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் டேப் சென்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் த